ഈ വരുന്ന വേൾഡ് കപ്പിൽ ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പിൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മ എത്ര സെഞ്ചുറി അടിക്കും അതുപോലെ ബൗളിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബുംറ എത്ര വിക്കറ്റ്സ് എടുക്കും നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസൈറ്റ് ഓരോ പ്ലെയറെ പറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇവരുടെ പാസ് പെർഫോമൻസും ഒരുപാട് ഡേറ്റയും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇത് അല്ലാതെ വെറുതെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ഡേറ്റ സയൻസ് ഡൊമൈനിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെറും ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഇന്ന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സച്ച് ആസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മെ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഇത് എക്സ്റ്റൻസീവിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തൊക്കെ പ്രഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസ് നമ്മൾ യു നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ടച്ച് ബേസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നും നമുക്ക് മൈക്രോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈവൻസ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഹിൻറ്റ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിനൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കാനാണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് രണ്ട് തരത്തിലാവാം പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ക്യാൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് നമുക്കൊരു ഫോർകാസ്റ്റ് അതായത് ഒരു മേ ബി വൺ ഇയറിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ നാളെ ഏത് ഏതൊരു മെഷീൻ മാൽ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം നമ്മളെ നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രഡിക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പ്രഡിക്ഷനും യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രഡിക്ഷനിൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ അതിനെ പറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ടൂളാണ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സിംഗിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ സിംഗിൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷനിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ച് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരാളുടെ സാലറി കൂടുമ്പോൾ ഇയാൾ സാധനം മേടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സിംഗിൾ ലീനിയർ അതായത് ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മറ്റൊരു റീസൺ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ സാലറി മാത്രമല്ല അയാൾ എത്ര ഏജ് ഉണ്ട് അതായത് യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇത്രയും സാലറി മേടിക്കുമ്പോൾ സ
പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ സെക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ പ്രെഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ നമ്മളൊരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓഫ് എ ബിസിനസ് അത് വളരെയധികം പ്രൊഡക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുന്ന എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതുപോലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ്സും ബിസിനസ് ട്രെൻഡ്സും അതായത് എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ അടുത്ത വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനിയൊക്കെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി എനിക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻസ് എടുത്തിട്ട് എംപ്ലോയീസിനെ കട്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ കൂട്ടണോ അല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് റേഞ്ച് മാറ്റണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഇത് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു സെക്ടറാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ സോഴ്സിങ് അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് തന്നെ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും എത്രത്തോളം അവരെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ അഗെയിൻ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് അതായത് ഹോട്ടലിന് ലോസ് ആവാം കുറച്ച് പേരാണെങ്കിൽ സർവീസ് കുറഞ്ഞ് ചീത്ത പേര് കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിമം ആളുകളെ സോഴ്സ് ചെയ്യുക ുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമം റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് കൊണ്ട് പല ഫാക്ടേഴ്സും അനലൈസ് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇന്ന് വളരെയധികം യൂസ് യൂസ് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏത് കമ്പനിയുടെയും മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ബിഹേവിയറൽ ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആമസോണിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയൊരു കസ്റ്റമർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഈ സാധനം മേടിക്കുന്ന ആൾ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആഡ് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെയെല്ലാം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഈ ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ബിഹേവിയർ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ടാർഗറ്റഡ് ആയുള്ള ക്യാമ്പയിൻസ് ആഡ് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ഇന്ന് വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഏരിയയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇത് എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രിവെൻറ്റിങ് മാൽ ഫങ്ഷൻ അതായത് ഒരു മെഷീനറി വലിയ ഹ്യൂജ് മെഷീനറി ഈ പാസ്റ്റ് ഡേറ്റ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മോഡ്സും പല ഡാറ്റയും വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് ഈ മെഷീൻ കേടാവാം എന്നുള്ളത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കേടാവുന്നതിന് മുന്നേ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത്രയും ലോസ് അതായത് കേടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്താൽ അത്രയും ലോസ് തടയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എയറോസ്പേസിലൊക്കെ സെൻസർ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റ്സിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ അല്ല ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കേടാവാം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മുന്നേ ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാത്രം എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ വെച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ പ്രൊഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് രോഗത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് മെഷീൻസിന് പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് വാച്ചസും അതുപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെൻസും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഇത് ശരിയല്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന
ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രോഹിത് ശർമ്മയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ രോഹിത് രോഹിത് ശർമ്മയുടെ പാസ്റ്റ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻസൈറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റ് അതായത് എത്ര സെഞ്ചുറി ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇന്ന് ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ഡേറ്റ ഓൾസോ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അതായത് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റീവിൽ പറഞ്ഞു ഫൈവ് സെഞ്ചുറീസ് അടിക്കും ആ ഫൈവ് സെഞ്ചുറീസ് അടിക്കാൻ ഇയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡോക്ടറെ ടു പോയാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് ഈ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാലിസ് അനാലിറ്റിക്സ് ആണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും പ്രിഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് വിച്ച് യു വിൽ ഫൈൻഡ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൂൾസ് ആർ അവൈലബിൾ ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഫ്യൂ വിച്ച് യു ക്യാൻ കൺസിഡർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഐ ബി എം എസ് പി എസ് എസ് ഈ ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലൗഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അതായത് നിങ്ങളൊരു മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ദിസ് വർക്ക്സ് വിത്ത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണിത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് ഐ ബി എം വാട്സൺ സ്റ്റുഡിയോ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഒരുപാട് പേർ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് അനാലിറ്റിക് ടൂൾ നോ കോഡ് അനാലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് സോ എസ് കോഡ് അനാലി നോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോഡിങ് സ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വാട്ട് യു സീസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനാലിറ്റിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പാക്കേജാണ് ഐ ബി എം വാട്സൺ സ്റ്റുഡിയോ അതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മറ്റൊരു വളരെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് റാപ്പിഡ് മൈനർ സ്റ്റുഡിയോ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഇൻ്റലിജൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ടൂളാണിത് ഒരുപാട് ഫങ്ഷണാലിറ്റീസും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടൊരു ഒരു പാക്കേജ് തന്നെയാണ് റാപ്പിഡ് മൈനർ സ്റ്റുഡിയോ മറ്റൊരു ടൂളാണ് എസ് ഐ എസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അനാലിറ്റിക്സ് ഇത് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ലീഡറാണ് ഇൻ അനാലിറ്റിക്സ് ഒരുപാട് അനാലിറ്റിക്സ് ടൂൾസ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ടൂൾസ് ഉള്ളൊരു പാക്കേജ് തന്നെയാണിത് കുറച്ച് പൈസയും കൂടുതലാണ് പൈസ നമുക്ക് ക്ലൗഡിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓരോ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നീഡ്സിന് അനുസരിച്ചാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ടിപ്കോ സ്പോട്ട് ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ടൂൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലസ്റ്ററിങ് പാറ്റേൺ റെക്കഗ്നേഷൻ ക്ലസ്റ്ററിങ് ക്ലാസിഫൈങ് ഡേറ്റ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീച്ചറാണ് വൺ ക്ലിക്ക് പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ തന്നെയാണിത് ഫൈനലി നിങ്ങളൊരു നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള വൾ പക്ഷേ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ടൂളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു സൊല്യൂഷനാണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഒ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലാർജ് ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രഡിക്റ്റീവ് അനാലിറ്റിക്സ് ടൂൾ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു